الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصدح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله en premier, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre. Et on demande à Allah Azza wa de nous accorder l'ikhlas, la sincérité, de nous accorder l'ilm al-nafi', la science profitable dans cette vie et dans l'autre, et de nous donner l'amal al-salih, la pratique, et de nous permettre de transmettre dans nos familles et autour de nous ce qu'on va entendre, inshallah. Donc le le sujet aujourd'hui, Inch'Allah, bi'ilnillah, va parler de Al-Ukhouwatu Bain al-Mu'minin wa al-Hubbu fillah La fraternité entre les musulmans et l'amour pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce sujet, c'est un sujet très important et il est connu de tous. Effectivement, nous connaissons tous au moins une ayat ou bien un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incitant à la fraternité et à renforcer, à renforcer ces liens entre nous. Mais qu'en est-il du reflet de la fraternité, de son impact, de l'impact de ces versets et de ces hadiths dans la vie de tous les jours et dans notre comportement avec nos frères Car la fraternité, elle ne se limite pas à des paroles. La fraternité, c'est un sentiment des sentiments, c'est un comportement et c'est surtout des actes. Avant tout, il faut savoir une chose, il faut savoir et croire, ça fait partie de la croyance, que la fraternité, c'est c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, wa allafa bayna qulubihim. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète en lui disant C'est Allah qui a réuni, réconcilié leur cœur. Et si tu dépensais, ô oh Muhammad, tout ce qu'il y a sur terre, jamais tu ne pourrais unir leur cœur. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui unit les cœurs et Allah azza wa est puissant et Allah est sage. Jalla jalalou. Et sachez que c'est uniquement, et ça c'est important, c'est uniquement en revenant vers l'islam et en revenant vers le chemin tracé par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la ukhuwa, la fraternité, sera possible. Et qu'elle se réalisera. C'est uniquement en suivant ce chemin qu'on évitera et qu'on mettra fin aux désaccords et aux différences que cette Ouma a connu et que cette Ouma connaît encore aujourd'hui. Et Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran le cas des tribus de l'Aus ou al-Khazraj. Il était deux tribus de Médine tribus entre lesquelles régnait l'animosité, l'adawa, la haine, les querelles, au point que ces deux tribus, ils se sont livrés une guerre qui a duré plus d'une plus décennie, plus d'une 
plus d'un siècle, comme ça a été rapporté dans les livres de Sira. Qui mit fin à cette, à cette guerre Et qui changea cette animosité en fraternité Et qui est-ce qui a changé cette haine en amour C'est l'islam et uniquement l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, en parlant de cette, de cet événement, et ça, ça doit attirer notre attention, que c'est la seule manière aujourd'hui de unir les musulmans. C'est avec l'islam. Allah dit, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Al-Ni'ma. Moufassirun, les gens du tafsir ont dit que la ni'ma ici, c'est la ni'ma de l'islam. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ Lorsque vous étiez des ennemis. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Et Allah, il a réconcilié entre vos cœurs, entre l'Aus et l'Khazraj. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ Et grâce à ce bienfait de l'islam, vous êtes devenus des ikhwa, des frères en religion. Et la fraternité en islam, ou dans l'islam, elle est tellement importante qu'elle constitue un élément essentiel pour édifier une société. Et pas n'importe quelle société. Pour édifier une société musulmane. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré à Médine, il a édifié une nouvelle société sur les bases du Coran et de la Sunna. Et pour atteindre cet objectif, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée à Médine, il entreprit une série de directives et une série de mesures. Que l'alhamdulillah vous connaissez tous qui sont détaillés dans les livres de, de Sira. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna la construction de la mosquée, Bina ou masjid Parce que la mosquée, c'est un lieu de rencontre entre les musulmans, c'est un lieu d'apprentissage et un lieu d'adoration. C'est là où la personne rétablit la relation entre lui et son Seigneur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu des pactes avec les non-musulmans et en particulier les juifs de Médine. C'était trois tribus à l'époque. Ce qui permit la sérénité et la tranquillité, qui est très important en islam. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a instauré la fraternité entre les muhajirin et l'ansar. Ce qu'on appelle al muakhatu bain al muhajirin wa l'ansar. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette fraternité entre Muhajirin et Al-Ansar. Et regardez, je vais attirer votre attention, que chez nous, al ukhwa c'est des paroles. Regardez, chez eux, l'Ukhuwa, le sens que ça avait, c'était vraiment quelque chose de concret, qu'on voyait de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Walladina tabawwa uddara wal imana min qablihim, yuhibbuna man hajara ilayhim, wala yajiduna fi sudurihim haja » Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des muhajirines il parle du butin juste avant ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il parle du butin et dit il dit il appartient le butin aussi à ceux qui ont foi et qui ont à ceux qui ont qui se sont installés dans le pays de la foi et dans le pays, en parlant de Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, yuhibbuna man hajara ilayhim. Les gens de Médine aimaient les gens qui, qui émigraient chez eux. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma outu. Et ils ne ressentaient aucune gêne lorsqu'ils donnaient aux wansar, aux muhajirin. Wa yuthiruna ala anfusihim. Ils préféraient les autres à eux-mêmes. Et même s'il y avait pénurie et même s'il y avait manque chez eux. Regardez le sens de l'Ukhuwa. Et l'imam Bukhari ou un muslim rapporte dans leur sahih, d'après Abi Huraira, une histoire que je pense tout le monde connaît. Mais on va la rappeler. Il est dit que, pourquoi le il a Abu Huraira dit, un homme est venu chez le prophète sallam. Il a dit, il a dit, j'ai faim. La faim m'a touché. Il a dit, j'ai Il a envoyé quelqu'un chez son épouse pour savoir ce qu'il y avait à la maison. 
et lui a dit, elle a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y avait dans la maison que, que de l'eau, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma arsala ila ukhra, faqalat, mitla, mitla dhalik, hatta qulna, hatta qulna kulluhun, mitla dhalik, et tout, ensuite il a envoyé chez toutes ses épouses. Et toutes ses épouses ont dit la même chose. Elles ont juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y avait que de l'eau chez elles. Faqal al Nabi sallam man yudifu hada al-layla. Donc le prophète sallam s'est dirigé vers les gens de l'assemblée. Il a dit qui va prendre cet invité pour cette nuit un homme parmi les Ansar, parmi les habitants de Médine, il a dit Moi, ya Rasulullah. Il prit cet homme, l'invité du prophète, jusqu'à sa maison. Il a dit Honneur et occupe-toi bien de l'invité du prophète. قال لامرأته هل عن هل عندك شيء؟ يدي اسكونا كيك شوز على ميزون؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. يدي نو. جي سلما لا نوريتور كي سوفي ا ميزون. فقال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم. يدي في لي باسيونتي بيك كيك شوز. و لوكس كو لو مانجي إي بري انفو لي دورمير. بور سوكيبي دو كي؟ pour s'occuper de l'invité du Prophète sallam et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la fraternité, le khouwa fillah. Et lorsque l'invité rentre chez nous, il lui dit, éteins la lampe. Et fais-lui croire qu'on mange avec lui. Ils se sont assis. Ils ont l'invité à manger. Et ils ont dormi le ventre, le ventre vide. Falamma asbaha radan ala nabi sallam qal et le matin, regardez ce que le prophète sallam a dit. Laqad ajib Allahu min sani'akuma bidayfikuma al-layla. Allah subhanahu wa ta'ala, il a été étonné, il a apprécié votre acte envers votre, votre invité. Regardez le sens de l'ukhuwa, la fraternité entre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit que Al-Sa'd ibn Rabi'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendait un ansar frère avec un muhajir. Et parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis Sa'd ibn Rabi'a, qui était ansari, habitant de Médine, avec Abdurrahman ibn Awf, qui était un muhajir, un habitant de Mecca. Regardez, il arrive devant Sa'd ibn Rabi'a. Regardez ce qu'il lui dit, Sa'd. Il dit, « Je suis l'homme le plus riche, le plus fortuné de Médine. Il lui a dit, « Je vais partager avec toi tous mes biens en deux. Prends la moitié, je prends l'autre moitié. »« J'ai deux femmes. » Regardez, et les Arabes, ils sont connus pour leur jalousie. Et regardez ce qu'il a dit. Il lui a dit, regarde bien mes deux femmes et choisis celle qui te plaît le plus. Et lorsque sa période d'avuité, période de prescrite, sera passée, je la divorcerai et tu te marieras avec elle. Qala Abdurrahman. Regardez la fraternité, à quel point elle est arrivée entre les Sahaba et Et regardez la réaction de Abdurrahman, il n'a pas profité de la situation. Il lui a dit Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Qu'Allah te donne la bénédiction à Baraka dans ta famille et dans tes biens. Il lui a dit Aïna souqukum. Il lui a dit Où est le marché Fadalluhu ala souqin bani qaynaqa. Et lui ont montré le souk de Baynu Qaynaqa. Falamman qalaba ila wa ma'ahu fadlun min aqitin wa saman. Il est parti. Il a commencé à acheter et à vendre du beurre et des mets. 
وما هي إلا أيام حتى اكتسب مالا وتزوج امرأة من الأنصار. Et petit à petit, il a vendu, il a acheté, il a gagné un peu d'argent avec lesquels il s'est marié avec une femme des Ansar. Regardez la fraternité, la vraie al pratique, l'aspect pratique de al ce c'est pas seulement un bar qui est donné, c'est vraiment un, une leçon vivante entre al muhajir ou al ansar et entre les Sahaba des Celui qui entend ces histoires, il peut se demander est-ce qu'elles ont existé Wallah, si ce n'était pas des histoires qui étaient rapportées par l'imam Bukhari ou qui n'étaient pas authentifiées par, des, par les savants du hadith, on pourrait douter de ces histoires. Mais ces histoires sont, existent. Elles nous sont rapportées. Et une fois que ces histoires nous ont été rapportées, on y croit, on peut se poser la question. Est-ce que c'est des hommes qui ont été créés d'un père et d'une mère ou min lahmin wa wa dam et qu'ils ont été créés de, 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 de chair et de sang comme nous. Naam, khuliqou min abin wa um wa dam wa lahm wa lakin aashu ma'a kitabillah wa sunnati rasulillah. C'est des gens qui ont, comme nous, c'est des êtres humains comme nous, mais c'est des gens qui ont vécu avec le livre d'Allah et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà le sens le sens de l'Ukhuwa en islam à l'époque du prophète alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'on doit essayer de tendre comme il a dit le poète ressemblez-leur si vous ne pouvez pas les imiter car le fait si vous ne pouvez pas être comme eux parce que le fait d'imiter des gens comme eux c'est déjà un falah تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. C'est un succès. Et ça c'est le sens de l'ukhuwa. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu l'importance de l'ukhuwa fait l'islam, il a établi des hukouk, des droits et des devoirs entre musulmans pour maintenir cette fraternité qu'il convient absolument de respecter. L'imam Bukhari wa Muslim rapporte dans le sahih d'après Abi Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. لندة رواية ست. الدروة المسلمة عن غير سن فرير المسلمة سوت نمبر دو سنك. en fait c'est des droits que toi moi on doit avoir entre nous. prochain samedi arad du salam. tu dois lui répondre de salam lorsqu'il fait salam. عيادة المريض. visiter le malade. tu travailles pas le samedi. Tu ne travailles pas le dimanche, tu sais que ton frère il est malade. Va avec un frère, va le visiter. Tu as une grande récompense. Suivre le cortège funèbre lorsque ton frère meurt. Le fait de répondre à l'invitation. Si dans cette invitation, bien sûr, il n'y a pas de munkarat. Lorsque ton frère éternue et dit Alhamdulillah, dis-lui Irhamukallah. Ça, c'est les devoirs que chaque musulman convient de respecter envers son frère. Et pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran d'être des frères et de se comporter comme tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé dans beaucoup de hadiths sahih, dans beaucoup de hadiths authentiques. Allah azza wa dit dans le livre, dans le Coran karim Innama al-mu'minuna ikhwa, innama, yani adatul hasar. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله دي سل الكويان سون دي فرير. مانتني لو ليان دو فراتيرنيتي. اكرني الله اي الله عز وجل اسرى ميزيريكورديو افيك. اي الله عز وجل دي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم les croyants et les croyantes sont les uns envers les autres des alliés. Ils se soutiennent les uns envers les autres. Quant à la Sunna, on va citer quelques hadiths du Prophète sallam montrant à l'Ukhuwa entre musulmans comment elle doit être, la fraternité. Le même musulman rapporte dans son sahih d'après Abi Huraira, le Prophète dit « La tahasadu, wa la tabaradu, wa la tanajashu, wa la tadabaru, 
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله المسلم ب... المسلم للم... كل المسلم للمسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقد خواهد السلام يزن الحديث لا تحاسدوا نفوز انفيبا لزن في غير ذاته ولا ت... ولا تناجش ان تركي با لي انشير لي ان فيغ لي زاتر ولا تباغدو نو نيي با دو لا هين لي زان ان فيغ لي زاتر ولا تدابرو نو فو تورني با لو دو لي زان فيغ لي زاتر اي كو لا نو فوند با سور لا ناشيت نو فوند با سور لا فونت دو سون فرير اي سويي دي فرير كوم الله سبحانه وتعالى فو لا دوموندي لو موسلمان اي لو فرير دو موسلمان il ne l'opprime pas, il ne le méprise pas, et il ne refuse pas son secours. Et le prophète Hassan dit, il suffit à quelqu'un pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Et le prophète Hassan dit, le musulman, et pour le musulman, tout est sacré. Son argent, ses biens, son sang et son honneur. Et aussi, hadith de Bukhari wa Muslim, Abi Moussa Razil Anu rapporte, dit « Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyanu kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna asabi'ihi » Pourquoi ça s'est dit Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont tous les éléments se supportent et se maintiennent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer il a croisé entre ses doigts. C'est comme ça que les musulmans ils doivent être. Et l'imam Bukhari wa Muslim rapport d'après Nu'man ibn Bashir radil anhu qal مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. بخير الله سلم دي الامثال دي قوايان في لور امور في لور تندرس في لور افكسيون. غير ذلك بخير الله سلم كما يلا كاليفي الكومبورتمان بين المسلمين والمسلمين. دي الامثال دي قوايان في لور امور dans leur affection et dans leur tendresse, c'est comme l'exemple d'un corps lorsque il est pris de lorsqu'il est pris de, de maladie. Tout le corps, lorsqu'un membre a mal, tout le corps vient tout le corps vient et accourt à son secours avec la veille bisehri walhumma et en, en ayant de la fièvre. C'est pour l'aider à supporter la maladie. Et sachez, mes frères, que la fraternité entre musulmans et l'amour il a beaucoup de mérite. Fada'il. Et les ulama, ils disent « Iza kathurat fada'il ushay dalla ala ala adami. » Lorsqu'une chose a beaucoup de mérite, ça prouve son importance. Awalan les premiers mérites que je, on va citer sur Al-Ukhuwa et Al-Hub Fillah, la fraternité et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Mahabbatullah lil mutahab binafi. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Malik rahimahullah, imam mudar al-hijra. Iza dukira Malik, fahu al najm. Les savants ils disent. L'imam Malik rahimahullah, l'imam de Médine. Et lorsque l'imam Malik est cité, c'est l'étoile dans le ciel. Il rapporte dans son Muatta, le Cheikh Al-Albani, le Hassan, il dit à Rasulullah Sallam, il dit à Allah Azza wa Jal, « Wajabat ma habbati lil mutahabbina fi. » Le Prophète Sallam dit, Allah Azza wa Jal dit, « Mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment pour moi. » Lorsqu'on s'aime pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal de cette manière va t'aimer. Deuxième, deuxième mérite qu'on va citer, أن المتحابين في الله على في ظل عشر الرحمن يوم القيامة. Les gens qui s'aiment pour Allah subhanahu wa taala seront sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jal, comme ça a été rapporté dans le hadith. خرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام مسلم رapporte dans son صحيح. Après Abu Hurairah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit 
إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون في جلاله أو بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي الله عز وجل يرى يوم القيامة أصن سوكي سوسون إمي بور موا أجوردي جوالي ماتر سومو نومبر لجور إن يا دوتر أمبر كسل يترن الله سبحانه وتعالى باسك دون دوت حديث المو عرش إسيتي تخوزيام فيرتو ميريت دو الأخوة في الله إذا لما حب في الله أن المتحبين لهم منابر من نور لا يصيبهم حزن ولا خوف لي جون كي سام بور الله سبحانه وتعالى أورون دي منبار دي شير دو لوميير إي نو سورون با توشي أفليجي بار لا بور ني بار لا تريستيس خرج ابن حبان الإمام ابن حبان رابورت وحسنه الألباني الشيخ الألباني أقول الحق ذكر الحديث يتي حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بخ كسمدي إن من عباد الله إن, إن من عباد الله عبادا ليس بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء كسمدي إلى دي جان دي بيرسون بارمي دي كرياتور دي الله سبحانه وتعالى سن سن با دي بروفات Mais au moment de Kiyama, les prophètes et les martyrs vont les envier. Qu'il a manhum, la allana nous hibbuhum. Les sahabas la manhum ont dit qui sont ces gens-là pour qu'on les aime. Le prophète Hassan dit hum qaumun tahabu bi nour Allah min ghairi arhamin wa la ansab. Ce sont des gens qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa taala sans qu'il y ait entre eux des liens de sang ou des liens de famille. وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ces gens-là n'auront pas peur lorsque les gens prendront peur et ne seront pas tristes lorsque les gens seront attristés. et ensuite le prophète sallam a récité le verset du Coran: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. n'est-ce pas les alliés d'Allah subhanahu wa taala Nulle peur sur eux, nulle crainte sur eux. Et dernier mérite qu'on va citer, et il y a beaucoup d'autres hadiths. Anna hubbu salihin yarfa'u sahibuhu sahibahu ila manzilati. Le fait d'aimer des gens pieux, par ce fait-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever à leur rang. C'est pour ça qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aimer ses compagnons. Il faut aimer les savants et les gens de Ahl Sunna wal Jama'a, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscite avec eux, même si tu ne mérites pas d'être avec eux. Et ça, ça a été rapporté dans le hadith de Bukhari, « An Anas, an rajulan qal, jaa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala, ya Rasulullah, mata sa'a. » Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, « Ya Rasulullah, c'est quand l'heure ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui répondre à sa question, avec quelque chose qui est plus important. Il lui a dit, « Mada a'dattala »« Qu'as-tu préparé pour l'heure ?»« Qala la shay » Il lui a dit, « Ya Rasulullah, j'ai rien préparé. »« Illa anni uhibbu Allah wa Rasulah »« Allahu Akbar » Seulement, la seule chose que j'ai préparée, c'est que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Mais, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, attabi'uni, yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dunubak. » محبة الله ليست في الكلمة هذه الآية سماها العلماء آية الامتحان لموغض الله نجيبا كونيم الله عليك لبوش اي دون الدي دو تولي جور ونو كونتراديكسيون عليك لي ريغل دو الله ولي ريغل دو الله صلى الله عليه وسلم الله دي سي موز امي الله سوفي موا سوفي لو بروفات اي الله موز امرا سي بوغ ساك سي سافون اطلي سي فرسي لو فرسي دو لي بروف بو بوغ سي فريمون تو ام او با الله سبحانه وتعالى لو دي يا رسول الله جي ريان بريباري Seulement, j'aime bien Allah et son prophète. Faqala anta ma'aman ahdat. Il a dit, tu seras avec les gens que tu aimes. Qala Anas. Regardez Anas qui rapporte le hadith. Il dit, fama farihna. C'est comme ça qu'on doit réagir aujourd'hui. Fama farihna bi shay'in. Farihna bi qawlihi sa sallam anta ma'aman ahdat. Il dit, ce jour-là, nous étions très heureux 
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas avait l'habitude de dire, comme lui-même Bukhari rapporte, il dit, j'aime Allah, j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, et j'espère qu'avec mon amour pour eux, Allah va me ressusciter avec eux, même si je n'ai pas leur, leurs actions et leur niveau. Donc ceci, c'est quelques hadiths, quelques versets qui montrent l'importance, qui montrent les mérites de l'Ukhu wa Fila pour nous, en, pour nous encourager à préserver ce lien entre les frères. Et la fraternité doit être maintenue entre musulmans. C'est pourquoi il existe des Muqawwimat. Les Muqawwimat, c'est des moyens qui renforcent l'Ukhu wa et qui l'entretient. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le livre, dans le Coran al-Karim, nous ordonne à maintenir cette ukhwa. Allah dit Seuls les musulmans, les, les croyants, sont des frères. Et ensuite, il dit Maintenez ce lien de fraternité. Et parmi ces moyens, on va citer quelques moyens qui nous permettent de renforcer la fraternité entre nous. Et c'est des moyens qui sont à notre à notre niveau, qu'on peut les mettre en pratique. Le fait d'être, de, de, de s'attacher à l'obéissance d'Allah et d'éviter la ma'asiyah. Vous allez me dire quel est le rapport entre le l'ukhuwa, la fraternité, et le fait d'obéir à Allah et de ne pas faire des ma'asiyah. Comment, comment ceci peut renforcer la fraternité Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wadda Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions Allah va mettre entre eux al-wud l'affection l'amour Donc le fait de faire des actions et d'avoir la foi ça renforce la fraternité et l'imam Bukhari wa Muslim rapporte d'après Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم ثم يضع له القبول في الأرض إذا جي كل أسك الله سبحانه وتعالى أمين بخسان إلى بيل جبريل il dit au Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril l'aime. Et il appelle les gens des cieux. Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel. Foulan ibn Foulan, aimez-le. Et les gens des cieux l'aiment. Et jusqu'au point, les gens sur terre l'aiment. C'est ce qui renforce. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut t'aimer que si tu te rapproches de lui subhanahu wa ta'ala. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher avec des nawafil après avoir fait les faraïds jusqu'au point où je l'aime. Et lorsqu'Allah t'aime, il appelle Jibril. Et Abu Darda, regardez ce salaf salih, sahabi radhanu Abu Darda, regardez ce qu'il dit, il avait très bien compris ce hadith. Il a dit Ida in al-abda, ida amila, bita'atillah, أحبه الله وإذا أحبه الله أحب حببه إلى عباده. لسك الله لسك السيرفيتور في نكت نكت إلى أكسد على مغض الله الله لم. لسك الله لم يفيه مس الشخصان أبرز السيرفيتور. ودمم وإذا عمل العبد بمعصية الله أبغضه الله وبغضه إلى عباده. Et lorsque, Allah, lorsque la, le serviteur fait un acte qui, qui entraîne la, la colère d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre cette personne et les gens sur terre détestent cette personne. Ça c'était Awalu Muqawwima. C'est le premier, la première moyen de renforcer la fraternité. C'est le fait de s'attacher à l'obéissance d'Allah et d'éviter les interdits. Deuxièmement, 
qaba ou hawa ijil muslimin. Le fait de venir aux besoins des musulmans et de ton frère autour de toi. Akhraj al-imam al-Tabarani. L'imam Tabarani rapporte au Hassan ou al-Albani. Al-Albani a rendu le hadith Hassan. Fis Rahiha. An ibn Umar radiallahu anhuma. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith. Le Prophète sallam dit. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. les gens, les l'homme, la personne la plus aimée chez Allah, c'est celle qui est le plus utile et la plus profitable. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. et l'acte le plus aimé chez Allah subhanahu wa taala, c'est de réjouir un frère un musulman. أو تكشف عنه كربة ou bien tu dissipes, tu lui dissipes une difficulté. Ou tu rembourses une dette qu'il a. Ou tu le nourris à cause de sa faim. Tu le nourris lorsqu'il a faim. Ou Et Aller aux besoins de mon, d'un musulman, c'est mieux pour moi que de rester un mois dans la mosquée à faire l'ihtikaf. Regardez le, le, les mérites de aider son frère. Et aussi l'imam Muslim rapporte dans son sahih, d'après Abu Huraira, le prophète s'amit dit « Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab al-dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurab al-akhira. » Allahu Akbar ça me dit celui qui dissipe de son frère une difficulté de cette vie. Allah va lui dissiper une difficulté de l'akhirah. Et les difficultés de cette vie n'ont rien à voir avec les difficultés de l'akhirah. Et le prophète dit وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Celui qui met l'aisance à quelqu'un qui a de la gêne Allah lui mettra de l'aisance, Yom al et dans cette vie. Et le Prophète dit, Wallahu fi'awni l'abdi ma kana l'abdu fi'awni akhih. Le Prophète dit, Allah est au secours d'une personne chaque fois que celle-ci est au secours de son frère. Donc le fait de, d'aider son frère. Et parfois, il n'y a pas besoin d'être riche ou d'avoir beaucoup de moyens pour aider son frère. Si tu ne peux pas aider ton frère par de l'argent, tu peux l'aider en le réconfortant. S'il a un souci, tu lui remontes le moral en lui disant, en lui rappelant Al-Qadar, le destin, et que tout ce qui arrive aux musulmans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, et que tout ce qui arrive aux musulmans, c'est à bien. In asabat hudarra, in sabara, fakana khayran lah. Ça me dit, si un mal le touche, il patiente, fakana khayran lah, et c'est un bien pour lui. Et tu vas le réconforter, et tu, tu rentres dans ce hadith. Aussi, parmi les moyens qui renforcent la fraternité et qui sont au niveau de chacun d'entre nous, ifshe ou salam, le fait de répandre le salam. C'est important. Le prophète salam dit, d'après Muslim, hadith d'Abi Huraira, la tadkhulu l'jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awa la adullukum ala shayin, idha fa'altumuhu tahabbtum, afshu salam abaynakum. Le prophète salam dit, vous, n'en, vous, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. La croyance, c'est la clé pour entrer au paradis. Et vous ne serez pas croyant dans le sens, une, 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 une croyance parfaite, la foi parfaite, jusqu'à ce que vous vous aimez. Et il dit le Prophète voulez-vous que je vous indique une chose si vous la faites Ça va, ça va, ça va vous renforcer la, la, la fraternité Répondez le salam entre vous. Répondez le salam entre vous. Et ça, c'est une chose, parfois, parfois ça arrive, tu passes à côté d'une personne, tu as oublié de lui dire salam. Et la personne t'en veut pendant des années et des années. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le fait de répondre le salam. Parmi les choses aussi qui renforcent la fraternité, le fait de se faire des cadeaux entre frères. Le prophète rapporte 
d'après l'imam Bukhari fil adab al-mufrad an Abi Hurayr radhi anhu qala صلى الله عليه وسلم qala Rasul صلى الله عليه وسلم tahadu tahabbu ça veut dire faites vous des cadeaux et vous aurez de l'amour entre vous faites vous des cadeaux et vous aurez l'amour c'est une porte pour arriver à l'amour entre frères aussi, et c'est le dernier point que je vais citer, parmi Mukawibat et l'Ukhoua, parmi les points qui renforcent l'Ukhoua, Azziaratu, Azziaratu, Wassu'al an Ahwal il Ikhwan, le fait de se visiter sans tomber dans l'exagération, et le fait de constamment, régulièrement, prendre, des, prendre l'état, prendre des nouvelles de tes frères. L'imam muslim rapporte dans son sahih, d'après Abu Hurair Rada'anhu, il dit « Inna rajulan, anna rajulan, zara akhan lahu fi qariyatin ukhra. » Il y a un homme, c'est une histoire d'un homme qui a visité son frère dans une autre, une autre ville. « Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé à cet homme un ange sous l'apparence humaine. « Falamma ata alayhi qal, aina turid. » Parce que l'ange lui est venu, il lui a dit « Où vas-tu » Que recherches-tu Il a dit Je vais visiter mon frère dans telle, dans telle ville. Il dit Est-ce que tu vas le visiter pour un intérêt ou quelque chose d'équivalent Il lui a dit Non, la seule chose, la raison pour laquelle je vais le visiter, c'est parce que je l'aime pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. فقال إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إلّا دي جسوي ذن أنوّيد الله سبحانه وتعالى بختن فرميك الله عز وجل تام كم تيم سيد بيرسون. donc parfois il est bon de visiter ses frères pour aller et la visite doit être très courte. المهم. de même qu'il existe des moyens on vient de citer les moyens qui renforcent la fraternité. Il existe aussi des moyens qui brisent la fraternité. Et ces moyens-là, ils font disparaître la fraternité ou la brise. Et ici, je citerai deux raisons. Deux raisons principales qui, sans aucun doute, brisent la fraternité et éloignent les cœurs et ouvrent la porte à la haine entre les frères. Il existe beaucoup. On va en citer deux. La première raison, Kafratul Mukhalafat lil Awamir wa Suhulatu irtikabul Ma'asi. C'est le fait de faire beaucoup de Mukhalafat, de désobéissance, et d'être, d'être négligent face au péché. Vous allez encore me dire quel est le rapport entre ça et le fait que ça brise et ça diminue la fraternité. Écoutez, l'imam Bukhari rapporte dans l'adab al-Mufrad « An Anas, radiallahu anhu, qala Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam « Ma tawadda thnan »« Fi Allahi ou fi l'Islam » Deux personnes ne s'aiment pour Allah ou en Islam « Fayufarraqu Baynahuma Illa dhanbun Ahdathahu ahaduhuma »« Ou yuhdithuhu ahaduhuma » Il n'y a pas deux personnes qui s'aiment pour Allah sans que l'un d'entre eux fait un péché et ça cause une rupture entre eux, les deux frères. C'est pourquoi Ibn Abbas, regardez Ibn Abbas, regardez As-Salaf Salih, comment il comprenait les paroles du Prophète. Ibn Abbas avait l'habitude de dire Inna li sayyati sawadan fil wajh. Le péché rend le visage sombre. Wa quswatan fil qalb. Et rend le cœur dur, le péché. Et il limite la subsistance, le péché. Et il dit Et le péché entraîne une haine entre les gens. Donc la première chose, la première, une des premières causes qui entraîne la haine entre les frères, c'est le fait de faire des péchés. Et ici je vais signaler, je vais vous signaler une chose. Le fait de délaisser un wajib, une obligation en islam, ou une sunnah, peut causer du tort à l'ukhouwa, jusqu'à ce point-là. 
le fait de délaisser un wajib ou une sunna peut causer du tort entre eux, dans le ou entre les frères. Kaifadalik, comment cela est-il possible L'imam Bukhari rapporte dans, son, dans, rapporte dans le Sahih, an Anasin radiallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith n'est pas rapporté dans le Sahih, il dit, Aqimu soufoufakum, Aqimu soufoufakum, Aqimu soufoufakum, la tuqimunna soufoufakum, ou la yukhalifan Allah ou bayna qulubikum. Vous savez, dit, faites vos rangs, faites vos rangs, faites vos rangs. Si vous ne faites pas vos rangs, il y aura des divergences et des divisions entre les cœurs. Regardez le fait de délaisser Tasuyat Soufouf, le fait de délaisser l'alignement des rangs, crée la division et le désaccord et la divergence dans les cœurs des musulmans. Alors que dire d'un manque dans le comportement envers ton frère, ou bien des paroles mauvaises, de mauvaises paroles que tu as pu dire, ou des insultes que tu as pu lui dire, et sans t'excuser en plus. Ça, c'était la première cause qui, qui peut causer du qui cause du tort, pas qui peut, qui cause certainement du tort à l'Ukhoua. La deuxième cause qui peut briser l'Ukhoua, c'est Adam Samah wa l'Afou inda Zallat il Ikhwan. C'est le fait de ne pas être, de ne pas savoir pardonner à son frère lorsqu'il fait des erreurs. Et le prophète Assalam dit tous les hommes font des erreurs. Il n'y a pas un frère parmi nous qui ne fait pas de péché, qui ne fait pas d'erreur. Mais le meilleur des hommes, c'est celui qui se, qui, qui se repent à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait tawba. Et aussi, Aussi l'imam Abu Hurayr disait « Man satara musliman fi dunya satarahu Allahu fi dunya wal akhira » Celui qui cache les défauts de son frère dans cette vie, Allah cachera ses défauts dans cette vie et dans l'autre. Donc si ton frère, il a une croyance correcte, j'insiste, il a une croyance correcte et saine, sa haqida elle est saine. Et il est connu pour suivre et aimer la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas lui en vouloir s'il commet une erreur ou s'il commet un péché ou deux ou trois ou plus même. Au contraire, il faut cacher ses péchés. Il faut cacher les péchés du frère. Le prophète dit Le prophète dit Celui qui cache les péchés de son frère, celui qui cache les défauts de son frère, Allah va lui cacher ses défauts dans cette vie et dans l'autre. Et il faut aussi le conseiller, un nasih lui ramener le conseil. C'est important. Le prophète a dit « Addinu nasiha »« Addinu nasiha »« Qulna liman ya Rasulullah » Il a dit « Pour qui ya Rasulullah ?» Il a dit entre autres « Les âmes musulmans »« Pour l'ensemble des musulmans » Donc fais-lui le conseil. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala « Bil ghaib » dans l'invisible, en cachette pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui corrige son péché. Et le Fadal ibn Ayyad, Allah, disait Man bahatha an akhin bila uyub, fala yakun lahu akhan. Celui qui recherche un frère sans défaut, il n'aura jamais de frère. Celui qui recherche un frère sans défaut, il n'aura pas de frère, il n'aura pas d'ami. Et Sha'ir, le poète, disait Ata al-habibu bi isa'atin wahida, wa atat ma hasinuhu lahu tashfa'u. Il dit, le bien-aimé, ton ami, Atta, il est venu en faisant une, une, une erreur, ou, ou il, il t'a causé un tort, ou deux ou plus. Mais il dit aussi, Mais tout ce qu'il a fait de bien aussi, elles sont venues intercéder et te faire oublier le tort qu'il t'a causé. Et sachez, mes frères, que l'Ukhou, à la fraternité, elle a des implications et des conséquences. On appelle ça l'ouzou, la wazim ul On ne parle pas de l'ukhouwa pour après. On fait de ha, on rentre chez nous et dans notre comportement, on ne change pas. On va, faut, on va essayer, on a entendu des hadiths, on a entendu les versets du Coran. Il faut qu'au moins, au moins, on sort d'ici avec un hadith et on le met en application. 
au moins. Et parmi les conséquences de l'Ukhouwa, Awalan, an yuhibbal abdu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est de aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. L'imam Moussim al-Bukhari rapporte d'après Anas ibn Malik, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا شخصان لا بلا فوا بارفيت jusqu'à ce qu'elle aime pour son frère ce qu'elle aime pour elle-même. c'est ça le vrai sens les implications de l'ukhwa. quand un tel c'est ton frère tu dois aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. et la deuxième chose parmi les implications de l'ukhwa أن يتعهد العبد أخاه بالنص c'est que lorsque tu constates chez ton frère une erreur, c'est pas tu fermes les yeux, tu fermes les yeux sur son erreur, mais ça ne doit pas t'empêcher de lui faire le conseil. Et le conseil, c'est iradatu al khair lil ghair bi bin hasana. C'est le fait de vouloir du bien à ton frère, mais avec la bonne manière, avec la bonne façon. Et l'imam muslim rapporte après Tamim al-Dari, radiallahu anhu, قال à Rasoul sallam, al-Din al-Nasiha. Samidi a dit, la religion tourne autour de al-Nasiha. La religion, c'est la nasiha c'est le conseil. Qu'on a l'iman ya Rasoulullah. Les Habas ont dit, pour qui ya Rasoulullah Pour Samidi, l'Illahi, envers Allah, c'est-à-dire envers les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois respecter les ordres d'Allah. Ou les Rasouli, envers le prophète, c'est-à-dire que tu obéis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Envers le livre d'Allah, c'est-à-dire que tu lui donnes ses droits et tu le respectes. Et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans et aux communs comme nous, aux communs des musulmans. Donc lorsque tu vois que ton frère fait une erreur, tu dois le corriger et lui, en lui apportant un nasir. Et si tu estimes que toi, tu n'es pas la bonne clé, si tu estimes que la nasiha ne va pas passer par toi, va voir un autre frère. Peut-être qu'il lui apportera la nasiha et l'acceptera. Parce que le but, c'est qu'il accepte la nasiha et qu'il revient. Qu revienne. Et finalement, mes frères, il faut savoir que l'ukhouwa, dont on a parlé depuis le début, elle n'est valable qu'entre croyants. Et ceci fait partie de al-wala ou al-bara, qui est un autre sujet. L'ukhouwa dont on vient parler, elle est que pour réserver, elle est exclusive aux croyants. On ne se comporte pas comme ça avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais on se comporte bien quand même. Et c'est pour ça que dans le Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna wal Jama'a divisent les gens par rapport à l'Hub ou al burd par rapport à aimer et détester, en trois catégories. Il y a ceux qui méritent al wala ou al-Mutlaq. Ceux qui méritent, tu les aimes de manière absolue. Dans tous les cas. C'est qui ces gens-là C'est celui, le croyant sincère, qui, est, qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui exécute les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est loin de ses interdits. Cette personne, tu dois l'aimer. Et l'aimer pour Allah, pas pour un intérêt quelconque. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de personnes par rapport Al-Hub fillah ou al burd fillah par rapport à aimer et le fait de détester pour Allah, c'est Al-Bara ou Al-Mutlaq. C'est l'inverse. C'est le fait de, de désapprouver ou détester une personne de manière absolue. C'est qui C'est Ahlul Kufri ou Shirk. C'est les gens du Kuf, les Kufars et les Mushrik. Tu, tu n'as pas le droit de prendre comme allié ou d'aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Par contre, par contre, mes frères, on n'a pas le droit non plus d'être injuste envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit la la ala que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, car c'est ça la taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim al-birr wal-qist Allah subhanahu wa ta'ala dit 
ceux qui ne font aucun tort parmi les non-musulmans, rien ne vous empêche d'être bon avec eux et d'être juste avec eux. C'est comme ça que le musulman il doit se comporter avec eux. Et regardez le prophète sallam, vous connaissez tous l'histoire de son voisin qui était juif, qui causait du tort au prophète sallam. Le, le jour de sa mort, le prophète sallam, il est parti le voir. Et il l'a appelé à l'islam. Parce que le but qu'on se comporte comme ça avec eux, c'est parce que c'est un ordre d'Allah, mais c'est aussi pour qu'il revienne, que cette personne vienne vers l'islam. Et c'est ce jeune est rentré en islam. Et quand le prophète sallam est sorti, il a dit, Alhamdulillah, il a remercié Allah d'avoir épargné une âme de rentrer en enfer. Et la troisième catégorie des gens par rapport à l'Ouala ou à l'Bara, qui n'est pas le, le, le dars d'aujourd'hui, mais qui est en rapport pour pas qu'on tombe ni dans une négligence, ni qu'on tombe ni dans une exagération. La ifrat ou la tafrit. C'est le croyant qui fait des péchés. Il est croyant, mais en même temps, il fait des péchés. Eh bien, cette personne, tu dois l'aimer parce qu'il est musulman, il est croyant, et en même temps, tu dois désapprouver son péché. Et tu dois cacher son péché, ne pas le divulguer, et en même temps, lui apporter le nasiha, dans le but qu'il revienne. À l'époque du prophète sallam, il y avait un homme qui s'appelait Abdullah ibn Himar, qui avait bu de l'alcool. Et les Sahaba, lorsqu'ils ont vu ça, ils l'ont frappé. Et ils ont dit, ils l'ont fait la na'na. Et le Prophète me dit, « La tal'anu akhaakum, fa innahu yuhibbu Allah wa rasoulah. » Il a dit, « Ne maudissez pas vos frères, votre frère, car il aime Allah et son prophète. » Il a bu de l'alcool, il faisait des péchés, mais pourtant le Prophète a dit de lui, qu'il aimait Allah et son prophète. Donc on peut être croyant tout en faisant des péchés. Pour ne pas tomber dans le madhab, dans le, 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 dans le groupe des khawarij qui considère que toute personne qui fait un grand péché, il est sorti de l'islam et qu'Allah nous en préserve de ces gens-là, pour m'écharrahim et de leur mal qui, qui cause beaucoup aux musulmans aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était ça le cours sur Al-Ukhouwa. Et le but du cours... Alhamdulillah, c'est bien de se rencontrer. Car le rappel, car le rappel des croyants est, est bénéfique aux croyants. Mais le but, c'est qu'on a entendu ça aujourd'hui. C'est si tu avais avec quelqu'un un problème, c'est d'aller le voir, de, de t'excuser. Même, même si tu as eu tort ou même s'il a eu tort. Pour renforcer cette fraternité. Ou si tu vois ton frère qui a fait quelque chose, tu vas le voir. Tu lui fais nasiha d'une bonne manière. Et aussi de maintenir al-ukhu wa la fraternité entre nous. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilant, astaghfiruka wa tublik, walhamdulillahi rabbil alamin.